Olá, senhoras e senhores do Tempo e Dinheiro. Vamos mais um boletim aí das condições do tempo para todo o Brasil. Vamos fazer uma análise de como é que foi o comportamento das chuvas ocorridas dos últimos cinco dias. Pelo esse mapa aí do Instituto Nacional de Meteorologia, chuva acumulada até ontem, né? Vemos aí que na região ali da região sul, o leste de Santa Catarina, chuvas acumuladas ali na faixa de 150 milímetros. Pegou boas chuvas também, grande parte do Paraná, ali de 50 a 80 milímetros, né? Algumas chuvas também pegou até um pouco significativo ali na região oeste, né? Onde vinha meio seco também. E também ali no Mato Grosso, né? Chuvas boas também no Mato Grosso, principalmente toda a parte oeste. Deu uma diminuição na parte central do Mato Grosso ali, né? Na região de Sinop, Lucas do Rio Verde, Sorriso, né? Ainda ali pro lado de Querência. Deu uma diminuição nas chuvas também ali, indo para água boa também, né? Deu uma diminuição também um pouco na região sul do Goiás aqui, mas porém o norte do Goiás já voltou a chover de novo. Era até a trégua que estava prevista, deu uma diminuição nas chuvas, né? Entre o Goiás, Distrito Federal, Norte de, de Minas e a Bahia. Aconteceu, né? Mas só foi aqui algo de três dias sem chuva, já voltou a chover de novo e pancada de chuva bem significativa. Muita chuva também no Mato Piva variando ali de 150 até 200 milímetros, né, lá pelo Maranhão, e também muita chuva, também chuva acumulada bem significativa, grande parte da região norte, né, o Acre ali com o Amazonas e o Pará, principalmente a parte norte do Pará, até o Amapá ali também, acumulado de chuvas na faixa aí de 100 a 200 milímetros, né, porém, na região sul a gente vê, a gente vê ali que o Rio Grande do Sul vem sofrendo ainda com a estiagem, sem chuva na parte sul e centro do estado do Rio Grande do Sul, apenas chuva um pouco significativa na parte norte. Vamos ver aí como é que está a situação atual agora pela imagem satélite meteorológica, né? A última imagem satélite recebida aí no Instituto Nacional de Meteorologia, também do satélite geoestacionário, o GOS-16, a gente vê que na região sudeste ali já deu uma, uma, uma mudança, né? Aumento bem significativo ali na convergência de umidade, São Paulo, Mi, São Paulo Minas e Rio de Janeiro. É, lá no, na, na região nordeste ali também, boa formação de nubes ali, pegando o Ceará com, pá, com o Piauí. Persiste boa também formações de nubes lá na região norte, né? Principalmente o Amazonas com Acre ali e também lá no Amapá, com chuvas intensas ali para o lado norte e leste do Amapá. E na região sul ali, ficando quase sem formação de nuvens, né? principalmente Rio Grande do Sul e a parte oeste da região sul. Né? Chuva, a formação de nuvens mais concentrada ali no centro leste do Paraná e leste de Santa Catarina. Vamos ver agora como é que está a previsão de chuva para esse final de semana. Agora aqui vamos ter, ter uma previsão de chuva acumulada até domingo, né? de hoje a partir de hoje à tarde, né? dessa sexta-feira até o domingo. A gente vê que tem boas condições de chuvas aí para assistir agora toda a região sudeste, né? Principalmente Minas Gerais, ali com isso, parte de Rio de Janeiro, norte de São Paulo, né? Onde deve ter chuvas intensas. E também a chuva chegando, como eu falei, a chuva já chegando agora para o norte de Minas, também para o sudoeste e oeste da Bahia. Deve ter algumas pancadas de chuvas bem significativas ali também naquela região que está quente, né? E que estava sem chuva nesses dias agora durante essa semana. Chuvas intensas devem acontecer ali também no meu centro e leste do Tocantins, acumulado que deve para chegar aí na faixa de 70, 80 milímetros, né? É boas chuvas também ali para o Mato Piba, né? O Maranhão, o Piauí, também no Ceará, várias áreas do Ceará devem ter chuvas boas também. Pancada de chuvas também intensas ali no oeste da Paraíba e de Pernambuco deve acontecer também. A chuva também chegando no centro da Bahia, né? É, chuvas intensas ali também na parte norte e centro de São Paulo deve acontecer também no leste de São Paulo as chuvas são de, deve acontecer de maneira é, dentro das condições normais né também não é descartado de ter chuvas intensas também em algumas áreas do estado do Rio de Janeiro é, chuvas boas também de maneira bem significativa ali no centro e leste do Mato Grosso porém a gente vê que na parte oeste e sul do Mato Grosso já começa a ficar sem chuva né então deve ter mais um, um, um predomínio de estiagem aí durante esse final de semana nessa pata ali do Mato Grosso do Sul. No Rio Grande, na, no Rio Grande do Sul, pancada de chuvas boas deve acontecer mais de maneira isolada, né? Às vezes com uma, 
possível queda de granizo ainda também, na parte norte do Rio Grande do Sul e na parte oeste ali também do Rio Grande do Sul e ainda até a região do Uruguaiana, deve acontecer umas pancadas de chuvas isoladas. Na parte centro e sul do Rio Grande do Sul deve ficar sem chuva aí para esse final de semana, né? É, pancadas de chuvas boas também ali no centro, norte e meio leste do Paraná. A, na região extremo oeste ali de Cascavel e de, de Guaíra, né? Deve ficar ali quase sem chuva naquela região. Como também ali na meio oeste e centro do Santa Catarina deve ter somente condições de chuvas isoladas, né? No Mato Grosso, vê as, volta as condições de chuvas melhores agora na parte leste, né? região de Querência ali, região de Alca Boa, e dando uma melhorada também nas chuvas ali na região de Sorriso e de Lucas de Juvete, Sinop, Guarantã do Norte também, né? Baixada Cuiabana ali, ficando quase sem chuva também, indo para a região de Cáceres ali também um pouco, ficando sem chuva naquela região. É, na região norte, boas condições de chuva como um todo, né? Principalmente o Amazonas e o Pará, com condições de chuvas intensas e chuvas mais volumosas, chuvas intensas também, grande parte do Amapá, principalmente o norte e o leste do Amapá. Mais ou menos isso que tem informações para o senhor hoje durante esse, essa informação para esse final de semana. E desejo aí uma ótima, um ótimo final de semana para todos. Se você gostou dessa informação, você pode dar um clique aí no joinha e também pode passar essa informação para os seus amigos. Obrigado.